Bonjour, moi c'est Karim El Garbawi, j'ai 46 ans, je suis né au Maroc, j'ai vécu 28 ans là-bas et puis je suis arrivé ici en 2004 en Belgique et depuis je suis prof de tennis et artiste peintre. L'idée de faire la peinture a commencé en 2018, en, en, par hasard, en réparant des, des raquettes de tennis. Pour ne pas jeter les cordes de raquettes, j'ai essayé de les récupérer pour faire des tableaux. Et ça a commencé comme ça, et j'ai fait mon premier tableau avec des cordes de tennis. Et par après, je me suis un peu inspiré d'autres artistes, d'autres peintres, et ça explique pourquoi euh, mes tableaux ils sont un peu différents, colorés, et euh, plein d'autres horizons. Voilà, pour la peinture que j'utilise spécialement, c'est euh, la peinture acrylique, pour des raisons de facilité, parce que c'est une peinture qui est vraiment très facile à utiliser, à travailler. Euh, j'utilise des pinceaux, bien sûr, euh, des spatules, et euh, j'utilise aussi dans des tableaux euh, des bombes à peinture. Et euh, je suis plus dans le mouvement expressionnisme abstrait. Par rapport à mon expérience, euh, avant d'arriver ici en Belgique, euh, je travaillais dans un club de vacances dans lequel j'étais chorégraphe. Et euh, je pense que la peinture que je fais maintenant est liée à, à, à mon travail artistique d'avant. Il fallait créer les chorégraphies, il fallait euh, trouver... Euh, des bonnes chorégraphies pour la bonne musique et je trouve que un tableau de la peinture ce que je fais en tout cas c'est aussi une chorégraphie c'est aussi une création qui ressemble en tout cas à la danse ici j'ai toujours euh, voulu faire un tableau avec le mot love qui représente l'amour qui représente euh, euh, c'est universel, l'amour c'est universel, c'est pour le monde entier, donc tout le monde peut adhérer à ça. Donc, et j'ai préféré euh, faire avec euh, toujours des cordes de tennis pour donner un peu de relief et remettre un peu de couleur pour donner de la vie à ce tableau-là et pour ne pas le laisser tout noir. Euh, ici c'est un, un tableau que j'ai fait en 2018 je crois. Et euh, au début, mon inspiration, c'était de, de prendre des situations de jeu, de matchs de tennis réels et de, de les créer, de donner vie euh, à ça dans, sur un tableau. Et là, exactement, c'est la finale de, de Wimbledon 2008 entre Federer et Nadal qui était une des finales les plus prestigieuses de l'histoire de Wimbledon. C'est une finale qui a duré euh, 3h31 et à ce moment-là du score, qui était 9-8 euh, pour Federer, il était 7h30. Ici, Federer, il était euh, le numéro 1, donc il est représenté par un roi. Et ici, Nadal, il était numéro 2 à cette époque-là, il est représenté comme un prince. Et là, c'est la balle qui a atterri ici après le service de Federer. Alors ici, euh, j'étais un peu en mode mer, océan. Et euh, il est vrai que moi je suis né dans une ville côtière qui s'appelle Agadir et la mer c'est quelque chose de très très important pour moi. J'ai préféré recycler les bouteilles de plastique au lieu de les jeter parce que je trouve qu'on jette beaucoup de bouteilles de plastique et je me suis dit que peut-être on peut faire quelque chose avec ça et c'est là où ça m'est venu l'idée de faire euh, euh, ce tableau là avec au milieu marqué en arabe Arrêter de haïr la terre. Et si euh, on revient un peu à la racine, parce que là où je suis né, c'est une ville qui s'appelle Agadir, comme j'avais dit, et c'est une ville qui est la porte du désert. Et j'ai toujours été fasciné par le désert, par les Touaregs, par les caravanes. Et euh, ça a donné euh, ces, ces petits bijoux-là. Et à côté, j'ai mis bien sûr euh, l'Égypte. Je suis vraiment. Euh, admiratif euh, des, des pyramides, de, de l'histoire égyptienne en général.